Let's go, let's eat. Play with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come, come and fly away with me. Ayan guys, magluluto tayo ng simpleng munggo. Ayan. Uh, binabad ko na yung munggo ko para malambot na kasi instead of pakukuluan siya o para lambutin siya, um, idadirect ko na siya later sa pag-isa ko. At ito ang kailangan natin, pati shampoo, ay yes, patis, uh, oil, uh, asin, at paminta. And then uh, pork uh, munggo ito, so pork, bellies, ayan garlic, onion, uh, kamatis, uh, kalabasa, and talong. This one ay uh, dahon siya ng sili. Ayan. Dahil marami ako. Ayan. Saan ko ba nakita to? Saan ko nakuha? <laughs> wala to dito ngayon sa UK. Hindi ko makita kung mm, walang nagbebenta dito ng ganito. So, ang ginawa ko, ayan. Magkaroon ako ng sariling taniman <laughs> ng sili. <laughs> ayan. Pinlex ko lang. Ayan. At, syempre, tinanggal ko yung mga dahon-dahon. At namumunga na siya. Ang sipag niya mamunga, actually. Ayan, malapit na siyang magkaroon ng bell pepper. Bell pepper ito na sili. Ayan. So, hindi ako sure. Halo siya to my white, my green, and red. And, nalagyan ko siya ng shell ng egg. Kasi, ano yan, uh, vitamins para sa halaman, kahit anong halaman. So, meron akong indoor garden dito. Ayan, celery. Pindex ko din siya. <laughs> Ayan, basil leaves. At ang um, ating uh, uh, ano to? Cel, ano? Parsley. Ayan. Um, kumunti siya kasi nilabas ko na lamigan. So, pinasok ko. Kunti na lang siya. Anyway, Ayan, uh, back to our uh, topic, main dish. Ayan, munggo. Simpleng munggo. Siyempre, ang munggo natin ay isusote lang natin to or gisa. At, well, hindi pwedeng walang kasama. Isda, pritong isda. Since uh, hindi kami nakapunta sa fish market, pumunta lang kami sa grocery. At ito nakita namin. Ito ay paborito rin namin na parang uh, tinapay style. Ayan, so may lasa na siya. Masarap siya. Pilay. Wala na siyang buto at malaki. So, dalawa ito. Actually, dalawa. So, let's start! Kaya lang, gusto ko pala i-flex din. <laughs> Ang ginawa kong chili garlic. Kaya nilagay ko sa ibang lagayan. Kasi wala akong lagayan. Ayan ang aking uh, binibenta before sa Pinas. Ayan. Isa sa mga business ko. Ewan ko kung mabibusiness ko dito. Let's see! Ayan! So, let's go! Let's start! Let's start cooking sa simpleng munggo. Ayan, umpisa na natin. So, magpainit na tayo ng kawali. Ayan, magbigay na tayo ng oil. At pag mainit na ang ating kawali, maglagay tayo ng bawang. Nalagay natin ng bawang. Agad na pinag. Ayan, mainit na. So, next natin bawang. Nagsipid lang ako sa lagayan, kaya magkapakala sila. <laughs> so, gasip. Ayan. At huwag yung nahintayin na uh, masunog siya. Ayan, o sobrang brown. Pag alam nyo nangamoy na siya, isunod nyo na rin ang syempre, ang sibuyas na sobrang dami. Kasi isang piraso lang ito, sobrang laki. Ayan. Ayan. Sunod nyo na yan. Ayan. Ayan. So, next na natin ang kamatis. Ayan. Kamatis. Next na natin ang kamatis. And then, wag din natin siyang kahintayin na sumobra. Ang uh, uh, ano ng kamatis. Isunod na natin yung mainitan lang siya okay na kasi para yung katas ng kamatis mapunta sa pork. Sunod na natin ang pork. Ayan. Ayan. 
ngayon, may pork na siya. So, habang uh, may pork, siyempre, gusto natin tumapit ng lasa. Gusto natin ang this time, salt muna. Salt. And then, Pepper. Mas malang pepper, mas masarap, mas malasa. By the way guys, hindi ako gumagamit ng baking. And, nag-start siya noong 2009 pa. Hindi ako nagkakamali. 9 or 10, something like that. Ayan. So, para na kami ng asawa ko. Binabawasan namin ng baking kasi nabeto ng mga nakakain sa labas. So, dito sa bahay, uh, nagtatry kami. Hindi ginamit ng baking. So, ayan. Next natin ang optional lang kong chili. Uh, chili garlic na ginawa ko. Optional lang ko. Kung gusto niyo ng konting anghang, since kakain ng anak ko, konting anghang lang, so, lagay lang ako ng konti. Konti lang. And then later na lang si Javi magdagdag sa sarili ng uh, plato. Ayan. So, para kumapit-kapit lang dun sa ano. And then, habang uh, nag-isa-gisa na siya ng konti, yung uh, pork. Since ang aking uh, munggo ay hindi ko uh, pinakuluan o pinalambot na hiwalay. Bago ito, ngayon ko lang gagawin. Tingnan natin kung uh, okay. Ilalagay na natin yung munggo na binabad natin. Siyempre, munggo. Ayan. Kita nyo, malsa siya. Kasi kanina ko pa ito binabad, guys. Pagising ko ng umaga, binabad ko na siya. So, ngayon ay 12 o'clock na. So, ilang oras. Mas maiging na magdamag para mas malambot. Yan. And then, syempre, Habang uh, nalo natin ng munggo, paano siya lalambot kung walang tubig? So, maglagay tayo ng water. Isang cup ng water. Yan. Or, isa pa. Maybe dalawa. One and a half. Yan. So, Ah, uh, yan. One and a half water. And then, takpan natin para sabay lumambot yung karne at yung munggo. Ayan. So, let's be right back later. Ayan, guys. So, ano siya? Malapit na siya. But, kulang na siya ng tubig. So, mag uh, a-add tayo ng one cup water. Yes. Para Konting pulo na lang. Lalambot na po siya. Lalambot na siya. Tapanood na ito. Habang na, nagpapakulong mo, na, ay yung, ano, magprito ka na rin ang isda. So, habang hinihintay mo lumambot, ang yung munggo, Dito na kami tayo ng stock partner nito. So, feeling ko, nanti na natin ng ating munggo. So, habang nga, uh, sinisilip-silip mo siya. <laughs> Start mo na rin durug-durugin yung munggo. Ayan, para, ayan ang sikreto ng munggo para malapot. Kailangan mo siyang durugin. Ayan. 
Ayan, see? Kubo pa siya. Pero, malambot na siya. All you need to do is turugin para malapot ang mungo mo. Yung asawa ko ayaw kasi na masyadong ano, masabaw ng mungo. Gusto niya malapot. So, yan yung sekreto ng mungo. Para lumapot. Ah, habang kumukulo siya, durugin mo siya. And then, ngayon, ang takaw niya din sa tubig, so magdadagdag pa tayo ng tubig. Ayan. Ah, uh, maabot ka lahat yung cup na lang. Ayan. So, isang kulo na lang, tapos durog, and then, lalagay na natin yung mga ah, uh, vegetable. Lagyan natin ng butter para mas masarap. Ayan. Natutunan ko lang rin yan dito dahil meron na siyang sariling butter. <laughs> If you want kung mas malasa. Ayan. Habang mainit pa, matutunan na lang yung butter sa kanya. So, it will be yumminess. ba? Diba? Ayan. After 30 minutes? No. Only 25 minutes, guys. Ayan na yung munggo. Malapot na siya at luto na siya. So, Pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. Ayan, start tayo sa kalabasa kasi mas matigas siya. Ayan. So, yan. So, kalabasa mo na. Ayan, malapot na malapot na siya. So, habang magluluto rin tayo ng kwitong isda, yung kalahati ng isda natin sa kabilang na lagayan. Ayan. Ayan, sobrang lapot na siya. At luto na yung munggo. 25 minutes lang, guys, na lumambot na yung munggo. Indurasan ko kasi. Ayan, takpan natin, tayo natin kumulo. And then, pag kumulo ulit, lalagay naman natin yung uh, talong. And guys, huwag nyo hayaan na kasi baka bumikit sa ilalim. Ayan, dahil ang munggo, pag malapot na, pag hindi mo hinalo, didikit sa sa ilalim, masusunog yung ilalim. And then, ayan, kumulo na ulit siya after kong ilagay yung uh, kalabasa. Hindi pa masyadong luto yung kalabasa, pero okay na yan. Ilalagay na natin yung ating talong. Ayan. So, lagay na natin yung talong. Talong, talong. Talong. Ayan. Ang talong kailangan yung ibabad sa tubig para hindi mangitin. Ayan. So, magdadagdag ako ngayon ng kahalahating tubig kasi sobrang lapot na ng munggo ko. So, kahalahating cup ng tubig. Tapos, hihintayin ko kumulo siya ulit. At lumambot na ng sabay yung talong at kalabasa. And then, ready to serve after that. No, mayroon pa tayong dahon, sili, dahon ng sili. So, takpan na natin ito para sa panibagong kulo. Sa paglambot. At pag malambot na, ready na natin tikman at dagdagan ko ano pang kulang ng lasa. sekreto ng munggo. Ayan. Ang sekreto ng munggo <laughs> ay lalagyan natin ng vinegar. Any kind of vinegar. Wala akong white vinegar. So, I only have here malt vinegar. It's fine as long as vinegar. Maglagay lang tayo ng konti kasi nakaka ah, uh, preserve siya ng medyo matagal mapanis ang munggo kapag may vinegar. At the same time, gusto ko ng medyo may konting tamis. 
dahil na ang hangin itong hindi naman to konting kamis maglalagay ako ng 1 teaspoon ng sugar ayan 1 teaspoon of sugar and then ah uh, maglalagay tayo ng patis ito na yung tingpla na hinahangin lalagay tayo ng patis. So, start. Dahil sigurado ako matabang ito. Dahil lasing pa lang yung binilagay natin. So, patis now. And then, haluin lang natin para mahalo yung sugar, yung vinegar, at ang patis na nilagay natin. And then, tikman natin. Maya, maya. Kung okay na yung lasa. As you can see, sobrang lapot ng munggo. Ayan. At lagay na rin natin yung dahon ng sili. Pampadagdag. Ayan. Para mali na rin siya. Ayan. Dahil luto na ang aking mga gulay at nungo. Sobrang lapot. Ayan. Nakakadagdag pa yan ng vitamina or vitamin sa ating katawan. Ang dahon ng sili, isa yan sa mga power vegetable sa ating uh, katawan. Okay? We will taste it. Ayan, tikman natin kung okay na ba yung timpla at lasa. At hinaan pala natin yung apoy kasi ayaw natin yung gumikit. Hinaan natin yung apoy. Sobrang lapot na ng mundo. Ang init. Hmm. I think, ano, konti pang patis. So, maglalagay pa tayo ng konting patis. Kasi, uh, medyo matabang pa. Sigurado ako. Actually, okay na sa akin to. Dahil lang yung asawa ko, medyo matapang yung panglasa. Sa alat. So, matabang pa yan sa kanya. So, lagay pa tayo ng isang, isang ganun. Hindi pa lang kung ilang grams yun or ml. Pero, isang ganun. <laughs> Ayan. So, malapot na ating munggo at masarap yan I think finish na ang ating ano, munggo masyadong malapot at yan guys ang ating munggo na sobrang lapot